في هذا العالم هناك طائفة تاني من الناس الأغنياء والفقراء وأنا أوعدك يا عزيز المشاهد في هذا الفيديو وفي نهايته أن تصبح بإذن الله من الأغنياء مثلي وراح أخليك تلعب بالفلوس لعب وترمي الفقر وتنسى الفقر وتصير غني جدا فخليك معايا للأخير أنا كرائد أعمال وكبزنس مان وكغني من أغنياء هذه المدينة الجميلة راح أعلمك أسراري والأشياء اللي خلتني من أغنى الناس بالتاريخ يعني كفاية شوف كل هذا الفلوس وكل هذا الذهب الموجود في هذا الغرفة كلها لي نعم يا عزيزي كلها لي أنا وعلشان تفهم الموضوع وتعرف القصة خلونا نرجع للبداية ونشوف أنا كيف جيت لهذه الدنيا أنا زي أي طفل عادي ما اعرف اي شيء ما عندي اي فلوس طفران مطفر اخذ الفلوس من ابوي واروح اشتري لي الشيء اللي انا ابغاه كل مره يبغى اعطيني ريال بعدين طورت يبغى ابغى 5 ريال بعدين تطورت يبغى ابغى 10 ريال بعدين تطورت ابغى 100 بس والله يا حلو <تصفيق> كل ما كبرت في العمر تزداد الحاجات اللي انا نفسي اشتريها ومع الاسف تعلمت من هذا العالم المادي الحقير المقرف المقزز اني احتاج الى ورقه غريبة الشكل ورقة عجيبة وبعض المرات عملة ذهبية غريبة احتاج الى هذه الاشياء من اجل ان اشتري بعض المستهلكات امر غريب على مد قصر لكن قلت اوكي ما في اي مشكلة راح اتعلم كيف اقدر اجيب هذا الفلوس بكل سهولة لذلك اول حاجة قررت اني انا اتعلمها هي ان اتعلم اسلوب الادخار للمال انا برضو راح اليوتيوب وقعدت اكتب كيف تحافظ على اموالك كيف ما تبدل اموالك كيف تجمع فلوسك كيف تصبح مليونير ايوه انا برضو بحثت عن هالحاجات كلهم رصابين كلهم ما عندهم اي سالفة بعضهم يا رجال ابوه غني قام عطاه فلوس كثير ويقول انا اسست حياتي من الصفر من كراج البدل وهذا كراج بيته كله سيارات اخر موديل ذول نصابين لا حد يسمع كلامهم ابيك تسمع كلامي انا انا مستر موزا اللي صنعت نفسي من الصفر من جد من الصفر صنعت نفسي لذلك خلوني اكشف لكم اكبر سر للثراء نعم وانت تضحك اضحك خلك مبسوط لكن خلوني اقول لكم السر العجيب اللي انا سويته اول حاجه كنت اضحك كثير وانبسط والعب ومبسوط وشايف حياتي وكنت اي قرش احصلها اي فلوس اي حاجه احصلها اخذها واجمعها ما اصرفها اروح عند مستر ماس يا مستر ماس يا اخي انا جوعان ابيك تشتري سندويش وعصير يا اك يا ابوي اعطاك فلوس يا اخي ايش فيك خلص ياها ضاعت علي ياها ما ادري وينها ياها جلدوني وشالوها يا ولد يا ابتكر طرق يا اخي ما في مشكله عادي <تصفيق> اهم شيء تحصل لك شويه فلوس ما في اي مشكله وتجمعها وتدسها لكن كان عندي مشكله كبيره واجهتها في البيت اني ما اقدر اخبي فلوسي هذول المجانين اخواني يحصلون الفلوس ما ادري احطها تحت المخده يلقونه احطها تحت السرير يلقونه احطها تحت الدولب يلقونه احطها حتى في الكتاب اللي ما حد يقراه يلقونه عندهم حاسة رهيبة يشمون الفلوس شم فقلت اوكي انا لازم اخترع حاجة خليهم ما يقدرون يشمون مكان الفلوس لكن طبعا تقول احطها في الثلاجة عشان ريحة الاكل وما ادري ايش المشكلة فلفل يحرث الثلاجة كل يوم يفتح الثلاجة ست سبع مرات انا شلون احط الفلوس هناك ما ينفع فجتني فكرة قلت ليش ما ارسم صورة الرجل اللي راح اصبح عليه في المستقبل علشان اتحفز واصبح انسان غني فجبت شوية لوحات وقررت اني ارسم وجه الجميل المستقبلي واحط الفلوس من وراء سواء يا اعلقها في اللوحه او اني افتح حفره في الجدار واخبي الفلوس جوا ايوه كنت اسوي كذا والخطه ضبطت من جد فلوسي ما صارت تنقص صرت احافظ على الفلوس وصارت تزيد وكل يوم عن يوم عن يوم الحلم يقرب انه يتحقق قدامي حتى اني قدرت اعمل خزنه كبيره جدا جدا جوا غرفتي وما في اي احد يقدر يعرف ان وراء هذه اللوحه الضخمه خزنه كبيره مليانه فلوس جمعتها طوال حياتي كل يوم كنت احط فيها فلوس كل يوم يا رجال كنت اسوي مشاريع عجيبه ورهيبه احاول اجمع فيها فلوس <تصفيق> يا رجال جربت حاجات كثيره مره تقدر تجيب لي منها فلوس ومن هذه الحاجات اللي جربتها اني يعني جربت الدروب شيبنج وصرت اشتري منتجات رخيصه من الصين وابيعها هنا بمبالغ مره مره كبيره اقرب مثال قرب قرب شوف جهاز الرسم هذا يقدر يخلص لك انيميشن بسهوله في خمس دقائق <تصفيق> يلا بسرعة 
تعال اشتري من جد بشتريه بمليون اكل على الصاب ولا ولا احسن حاجه جرب انك تبيع لوحات ما تعبك بالمره الناس هطوف اغنياء وقال لهم هذه اللوحه تفيض بالمشاعر الداخليه الخاصه فيا سعرها 5 مليون ريال انا اشتريت شوف الرجال كيف يشترون او يا رجال فكر انك تستثمر في الاسهم ولا في البيتكوين كلهم جبت منهم ذهب يا رجال انا ما خليت اي شيء يجيب فلوس الا ورحت وجربته حتى اني بعت عصير موز في طريق وبرضه كسبت كثير معك عصير نوتيلا ايش معك عصير ها آه. يخليني ذكي ها معك عصير في شطه ها معك عصير مويه تستهبل معك عصير جزر لا حول ولا قوه الا بالله ثاني مره ما راح ابيع جنب البيت ويا رجال حتى اني فتحت قناه في اليوتيوب وحتى قررت اني ارقص في التيك توك واسوي بثوث واجي سجع عموما انا كنت في طريقي للثراء كنت ابني الثروه هلا لا فوق هلا لا خلاص الامور مره طيبه وماشيه في الطريق السليم حتى جاء هذا اليوم اللي انا ما تمنيت ابدا انه يصير كنت كالعاده جالس في المخزن الرهيب حقي اعد الفلوس اللي انا جمعتها ومبسوط مره الا فجاه يا موزع شفت الحق حقي وين وش هالفلوس كلها؟ فلفل يا عاد انقل الباب طاقه مفتوحه الطاقة اه نسيت ما اقفلها نسيت انك قرد هاي فين القرد احد يا فلفل دامك اكتشفت الفلوس حقتي وصرت عارف اني انا انسان غني وش فعلة الفلوس اساسا تجيب اكل اه عطني خلني اروح اشتري اكل يا فلفل فلفل انا بعطيك لكن في المقابل ابيك ما تعلم اي احد اوكي اوكي ابيك تدافع عني وتحميني اوكي ايزي حتى لو كان ضدي الف واحد ابيك تدافع عني فاهم ما في مشكلة لو مليون بالعكس مرة جيد اوكي اتفقنا انا راح اعطيك اكل حتى تشبع وراح اعطيك كل اللي تبيه وانت ابيك ما تبلغ اي حد ودافع عني يا فلفل اوكي تم السلام عليكم ورحمة الله موزة موزة آه شفت السندويش حقي يا اخي دقوا الباب وش فيكم سوري الباب كان مفتوح اما ليش جيت من الطاقة دام الباب مفتوح استهبل المهم وانا الاكل حقي يا فلفل يا سارق هذا السندويش حقي أم اي سندويش سوقة لا لحظة لحظة آه وش تسوون وش هذا ليش كلكم واقفين كذا بشكل غريب وش اللوحة الضخمة اول مرة اشوفها وش مخبي وراها انت يا موزة ما في اي شيء انقلع لا 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 لازم اشوف عندي فضول فلفل يلا انقلع من هنا مالك اي دخل لا شوف رقعت وجهك يا بزر اقول هات السندويش حقي ما في اي سندويش تعرف طريق الباب ولا اعلمك انت تعلمني انت يا فلفل يا حبيبي انت حتى ما تعرف تعلم اي شيء وانت معلم فاشل والدليل مدرستك الفاشله حق تعليم الجلد اللي فاشل زيك واللي ما شاف هذا الفاشل وهو يدرس اضغط على هذا المقطع الحين وروح شوفه اما اذا شفته روح شوف هذا الفيديو كذا يا اخي ما شفته ولا تنسى تحط لايك وتشترك هاي hey, وال خلاص قلت لك اطلع برا كفو يا فلفل يلا نروح نشتري فطور على حسابه